കോളേജിലും ശരി ഞാൻ സ്കിറ്റ് അതിലും ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലേഴ്സിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് സ്പോർട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേജ് ഡ്രാമ അതിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കോളേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോളേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റേജ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പോയി ഐ ജോയിൻഡ് സ്റ്റേജ് ഗ്രൂപ്പ് കോൾ ഏവം പിന്നെ അവരോട് വേ ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദം ഡൂയിങ് ബാക്ക് സ്റ്റേജിലിരുന്ന് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ആക്ടിങ് തിയേറ്ററിൻ്റെ എല്ലാം ചെയ്തു ലൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ബാക്ക് സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു ഫ്രണ്ട് എൻഡ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി ഒരു ഡ്രാമ ചെയ്തു അതിലിരുന്ന് ഒരു ഡയറക്ടർ എന്നെ കണ്ട് അവരൊരു ഫിലിം റോൾ ഓഫർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം ഇൻ ആക്ടിങ് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നുമില്ല അതൊരു ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ധൈര്യമല്ല നമ്മൾ ഇതൊരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരു ഇതില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു മൂവി ചെയ്തു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ ലൈക്ക് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഐ എൻജോയ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ദെൻ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ധൈര്യം ഇല്ല ഇപ്പോൾ വന്നു അതുകൊണ്ട് ഫുൾ ടൈം ആക്ടറായി ഞാനൊരു സ്പോർട്സ് പേഴ്സണാണ് ചെറുതിലിരുന്ന് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ചെയ്തു ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ റെപ്രസെൻറ്റ് നാഷണൽ ജിംനാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ക്രിക്കറ്റ് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഐ പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് ഫോർ എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് തമിഴ്നാട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു സൗത്ത് സോൺ പിന്നെ ഒരു ഗെയിം ഇന്ത്യ ബി ടീമിന് കൂടി ഞാൻ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് കൂടി ഒരു മാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ സ്പോർട്സ് സോ ഐ സ്റ്റിൽ ഡു ഐ സ്റ്റിൽ പ്ലേ സ്പോർട്സ് ബട്ട് ക്രിക്കറ്റ് വാച്ച് മൈ ഗെയിം ഓപ്പണിങ് ബോളർ ആയിരുന്നു ഐ സ്റ്റിൽ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് പക്ഷേ പ്രൊഫഷണലി അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ടർ ആയല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് അങ്ങനെ കളിച്ചിട്ട് ഇന്ന് സണ്ണിലിരുന്നിട്ട് സ്കിന്നെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സ് കമ്മിയായി ആക്ടിങ് ജാസ്തിയായി വെൻ ഐ വാസ് പ്ലേയിങ് അത് അത്ര പോപ്പുലർ സ്പോർട്ട് വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റ് അത്ര പോപ്പുലർ സ്പോർട്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ മെൻസ് ക്രിക്കറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര പോപ്പുലർ സ്പോർട്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ത്യക്ക് ഇഫ് ഐ വാസ് പ്ലേയിങ് ഫോർ ഇന്ത്യ ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയണം ഹലോ ഞാനൊരു ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്ററാണെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ആരാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് കേട്ട ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സ്പോർട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ ലോട്ട് ബെറ്റർ ബി സി സി ഐയും വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റും കമ്പൈൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം ബെറ്റർ ബട്ട് അപ്പോൾ അത്ര ഒരു ഇതും ഇല്ല ആൻഡ് എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും കുറേ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സിനിമയാണ് അഭിനയിക്കാനാണ് ആക്ച്വലി സിനിമ ആക്ടിങ് ആണ് ഇഷ്ടം ഇപ്പോൾ ആക്ടിങ് സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നാലും സിനിമ ആയാലും ഷോർട്ട് ഫിലിം ആയാലും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫിലിം ആയാലും ആക്ടിങ് ആണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഏത് മീഡിയം ആയിരുന്നാലും നോ കുഴപ്പമില്ല നല്ല റോൾസ് ആക്ടിങ് അതാണ് ഇഷ്ടം സ്പോർട്സ് എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് എടുക്കുന്ന അത് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോയി ഇപ്പോൾ കളിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോയി കളിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ അല്ല അപ്പോൾ അതൊരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പോയി ഇപ്പോൾ ആക്ടിങ്ങിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് ആക്ടിങ്ങിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നായികി നായി നായികയായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഏജ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സപ്പോർട്ടിംഗ് റോൾ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിറയ ഐ സി എ ലോട്ട് ഓഫ് ആക്ടേഴ്സ് വെരി ഗുഡ് ആക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നന്ദിത ദാസാണ് റോൾ മോഡൽ അത് നന്ദിത ദാസും തബുവും കുൻകന സിനിമ അതുപോലെ ആൾക്കാരെന്ന ഒരു എൻ്റെ ഏജേ അല്ല അവർ ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അവർ റോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ തബുവിന് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഔട്ടിന് ഒരു കോൺസെപ്റ്റേ അല്ല അവർ അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അവരുടെ കാരിയർ
മീൻകാരിയുടെ റോൾ ചെയ്താൽ അതൊരു ലോ നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീൻകാരിയുടെ അവരുടെ ഫാമിലി ആണോ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിയൽ ഒരു ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല മീൻകാരിയുടെ ലൈഫ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ആക്ടർ ആയിട്ട് ഒരു മീൻകാരിയുടെ റോൾ ചെയ്താൽ അവരുടെ ലൈഫിന് ഉള്ളിൽ പോയി ചെന്നിട്ട് അവരെങ്ങനെ ഏത് ചെയ്യും മോർണിംഗ് ഏത് ചെയ്യും ആഫ്റ്റർനൂൺ ചെയ്യും ഈവനിങ് ചെയ്യും അതൊരു ലേണിംഗ് ആണ് ലൈഫിൽ അതാണ് എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് റോൾസ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ലൈഫിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് റോളിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റോളും പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റേഷനും അത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ ഒരു ലേണിംഗ് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് അപ്പോഴാണ് റോൾസ് വേണം എനിക്ക് നായകന് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് എൻ്റെ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷേ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ ഈ ക്യാരക്ടർ ഒരു സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറാണ് ഈ സ്റ്റോറീൻ്റെ ബേസിക് മോട്ടിവേഷൻ ഈ ക്യാരക്ടറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നു ഈ ക്യാരക്ടറുടെ ഒരു ആഗ്രഹം ഈ ക്യാരക്ടറുടെ ഒരു തന്നെ മോനെ ഒരു നല്ല സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണതിൻ്റെ ഒരു ആംബിഷനും ഒരു മോട്ടിവേഷനും അതാണ് ഈ സ്റ്റോറിയുടെ ബേസ് അപ്പോൾ ഒരു സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അത് അതല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ ഹീറോ ഇതിൻ്റെ ഈവൻ ഇഫ് ദ ഹീറോ ഹാസ് എ മച്ച് ബിഗർ റോൾ ഈ ക്യാരക്ടർ എനിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഒരു റോളാണ് ഇത് ഈ മൂവിയിൽ അങ്ങനെ ഹീറോയിനും എൻ്റെയും റോൾ ഈക്വലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഓക്കെ സോ അതാണ് പ്രയോറിറ്റി സെൻട്രൽ റോളാണോ സ്റ്റോറിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്യാരക്ടറാണോ അതുപോലെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക